Nesin ve Süper Lig'den herkese merhaba. Emre hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin. Bugün Doğru. senin Hirga'nın yerini doldurmaya çalışacağım. Senin Hirga kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> senin Hirga kaçtı. Rabzonspor Galatasaray galibiyetinden sonra kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray'da Galatasaray'la başlayalım. Ee, İstanbul Spor'u yendiler. Herkes kolay bir maç olacağını düşünüyordu. Ama e, Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbul Spor... Hatta 2-0 öne de geçti de dönüşünde evet, evet. pozisyon 1-1'e geldi penaltı pozisyonundan dolayı. Nasıl bir maç oldu? Valla Galatasaray'ın şanslı olduğu bir maç oldu. E, çünkü o pozisyon tek başına hakikaten içinde önemli bir şans barındırıyor. E, net bir şekilde İstanbul Spor 2-0'ı bulmuştu ama işte öncesinde e, ortaya çıkan el... Penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonu. E, tabii ki golün iptaline e, doğru Torayla bir şekilde. Torayla'nın itmesi sence foal mu orada? Efendim? Torayla'nın itmesi foal Bence mi? çok yeterli bir Bence şey de. değil. Yani çok, çok, eli orada çok, çok ufak bir şey var. Yani mesela şu, öyle pozisyonlar şu çok doğru. E, tersi olsa penaltı verir misin? Penaltı ben. vermezsin. Vermezsen penaltı faal yok e, dolayısıyla. Ben de aynı fikirde oluyorum hep. Orta sahada mesela e, savunma oyuncu sırtını koyup atıyor ya kendini çizik kenara. Evet. Faal veriyor. Faal tersi veriyor. olsa penaltı vereceğim mi? Penaltı çekse faal de değil. Aynen öyle. O Benim de hep bakış yön, şeyim odur faallere. Aynı Fa- bakıyormuşuz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla yani, ama yani hakikaten Lillerde bir tane daha bir Fenerbahçe maçından hatırlıyorum. Fenerbahçe aleyhine olmuş aynı şey. Fenerbahçe gol atmış, Fenerbahçe gol iptal edilmişti çünkü öncesinde bir Kay- iki sene önce Kayseri. İki sene önce Kayseri Spor maçı değil mi? Ee, o maçla beraber ikinci örneği oldu galiba. Yani bir golün iptal edilip e, öncesine dönülerek penaltı verildi ve işte diğer takımın skoru yaptı. Şimdi bu ilk Feyenoord PSV maçında olmuştu Hollanda'da. Var ilk geldiğinde. Evet evet. evet. Senin Hürgen hep şunu demişti, bu var çok kötü olacak çünkü derbi de böyle bir şey olursa ortalık birbirine girer Fenerbahçe Galatasaray maçında diye. Tabii. Ee, şu ana kadar derbi de böyle bir şey olmadı ama e, Kayseri Fenerbahçe'den sonra İstanbul Spor Galatasaray maçına denk geldi. Ee, öyle bir durum oldu. Ee, 2-0'a gitse hakikaten döndürmek çok zor olurdu çünkü... E, ben gene de döndüreceğini düşünüyorum. Bence o kadar kolay olmazdı çünkü bu yani İstanbul Spor e, ligin sonuncusu gibi oynamadı. E, bu da çok doğal çünkü yeni bir hoca değişikliği oldu. Hoca değişikliğinden sonra her takım biliyorsun yani şey olmuş gibi, enjeksiyon olmuş gibi e, her oyuncunun performansı yukarı çıkıyor. E, özellikle hoca değişikliği sonrasındaki ilk maçlar, ikinci maçlar e, ciddi reaksiyon maçları. E, dolayısıyla İstanbul Spor'un öyle bir şey yaşadığını düşünüyorum ben. Yani e, Galatasaray kendi standartının, beklenen standartının altındaydı. Ama bunun nedeni İstanbul Spor'un hakikaten iyi oyunuydu. Yani hem iyi savunma yaptılar, e, çok fazla bir şey vermediler e, son bölüme kadar hem de e, bence çok iyi kontraya çıktılar. Gerçekten yani e, Galatasaray'ın savunmasında bir değişiklik ortaya çıktı görmüşsündür sen de. E, maça başlangıç şöyleydi. E, Kaan Solbek, Solbek. Davinson Sanchez sol stoper, Nelson sağ stoper. E, Barış Alper de sabek olarak başladı. E, Endao takımın forveti ama kendisini sürekli sol atarak yani Galatasaray'ın sağını atarak oynadı. Perişan etti Galatasaray'ın sağını. Barış Alper çok gidiyor. Barış Alper gittiği anda onun arkasına geçiyor ve e, sağ stoper de Nelson olduğu için hızıyla, çabukluğuyla fark yaratıyor orada. E, o konuca değişiklik yaptı. Ne yaptı? Sol stoper ve sol beki sağ aldı. Sağ stoper ve sağ beki de sola aldı. Yani Barış Alper sol, Nelson sol stoper oldu. Davinson sağ stoper yaptı. E, Kaan'ı oraya koydu. Dolayısıyla Kaan gitse bile en azından arkasına geçtiği zaman Nelson'la değil de Davinson'la birebir kalmasını e, sağladı. Ki biliyorsun 55-60 gibi... Bir birebir kaldığı pozisyon oldu Davinson'la ceza sahası içerisinde. Davinson mesela orada doğru hamleyi yaptı çabukluğuyla. E, Nelson kalsa yine e, İstanbul Spor skoru bulup e, farkı, işte skoru tekrar kendi lehine çevirebilirdi orada. E, ben İstanbul Spor'u çok beğendim. İstanbul Spor'un iyi oyunu dediğim gibi Galatasaray'ın da ekstra daha iyi ya da beklenenden daha kötü gözükmesine sebep oldu. Dünkü maçta o nedenle 2-0 olsaydı dönüş çok zor olurdu. 2-2 yani olabilirdi ama 3-2... Çok çok çok zor olurdu. Yani Galatasaray gerçekten e, uçurumun kenarına geldi. Oradan toparlamayı başardı. Dün onu söyleyebiliriz. Şimdi bu koltuğun gerçek sahibinin görüşlerinin aksine bir görüşüm var benim Okan Buruk'la ilgili. Okan Buruk bence... E, tabii ki şimdi kendini ispat etmiş, 70'li yaşlara gelmiş, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, Türkiye, Türk Kupluğu'nun en büyük teknik direktörü olarak e, konuşuluyor. E, ama ben Okan Buruk'un e, bu üçünün İçine gireceğini düşünüyorum. Dördüncü Hı. olarak gireceğini düşünüyorum. Çok büyük bir teknik direktör bence. Akisar zaten şampiyonluğu. Başakşehir'in şampiyonluğu. Galatasaray şampiyonluğu. Ee, şimdi bir bakıyorsun 
sağ önde sorun var. Barış Alper'i koyuyor. Fenerbahçe deplasmanında Icardi Yorgun. Barış Alper'i santrofora koyuyor. Verim alıyor. Sol beke koyuyor Barış Alper'i. Sağ beke koyuyor. Sol bekte sorun oldu. Yapacak bir şey yok diyor. Kaan Ayan'ı koyuyor. Verim aldı. Asist de yaptı Kaan Ayan. Tabii. Stopere... Burak Trabzonspor maçında. Evet. Stopere koyuyor Kaan Ayan'ı. Orta sahaya koyuyor. Yani e, Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkası oynattı diye çok eleştirildi. E, eleştirilmesinin sebebi neydi esasında? Gol kaçırması. Gol kaçırması. Adam pozisyona giriyor yani. Oyun sisteminde bir değişiklik yok. Yani kanatta oynuyor Doğru. diye penaltı noktası üzerinden gol atıyor da <gülüyor> forvet arkası oynuyor diye penaltı noktası üzerinden gol kaçırmasının mevkisel bir durumdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, şimdi programa başlarken Boy haberleri vardı. Evet. Bayern istiyor. 25 artı 5. Galatasaray 30 istiyor. Uçak kalkacakmış, kalkmamış. Eğer bu transfer gerçekleşirse program yayınlandığı esnada Galatasaray için çok ilerleyen olur. bölümlerde neler olur? E, kötü olur. Yani şöyle kötü olur. Mesela İstanbul Spor'un o geçişleri, o kontraları bu kadar iyi yapmasının sebebi de aslında Boy'un iyi okulu. Saşa Boy olsa e, Alessan Endao maçın ilk yarısında e, öyle at koşturamayacak mesela Galatasaray'ın sağ tarafında. E, yokluğunun dün İstanbul Spor karşısında dahi ne kadar etkilediğini, iç sağ maçında İstanbul Spor'a karşı ne kadar etkilediğini gördük. E, boysuz çok zor olur Galatasaray'ın işi. Yani tabii ki imkansız değildir. Senin söylediğin gibi ben de katılıyorum. Ben de beğeniyorum Okan Buru. E, bence de ligin yani en iyi teknik adamlık performanslarından birini çıkartıyor bir süredir. Geçtiğimiz sezon başından beri iki sezonunu beraber düşününce net bir şekilde en iyi performansını ortaya çıkartıyor. Yani Zaha'dan da Santrafor verimi aldı Trabzon başında. Yani bir şekilde evet. Yani her şeyi yaptı ve hemen hemen bir çoğundan da sonuç almayı başaran bir e, teknik adam. E, elbette bir şeyler yapabilir ama Saşa Boysuz... İçeride dışarıda o geçişleri savunmak çok daha zor. Mutlaka Galatasaray'ın hamle yapması lazım. NBA takası gibi bir şey konuşuluyor. Angelio Roma'ya, Zeki Galatasaray'a, yani, Boy. Ben Zeki'nin e, herhangi bir şekilde merhem olabileceğini düşünmüyorum. Saşa Boy'un gidişinin yerine. Saşa Boy'un gittiği yerde e, Galatasaray'ın benzer bir oyuncuyu koyması lazım. Var mı? Bayern Münih bile Galatasaray'dan aldığına göre Şimdi, Avrupa'da bakın, yok yani. Avrupa'da yok tabii ki. O seviyede tabii ki yok. Ama... Ee, bir sonraki Saşa Boy'u Galatasaray'ın bulabiliyor olması lazım. Ya da Galatasaray'ın bir sonraki Saşa Boy'u şu anda hazır tutuyor olması lazım. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon euro. Bir genç. Ya işte o kolay mı? Her seferinde... E, kolay değil. Tespit ettiğin adamın... Ya bu, bu Olmayabilir. Senin yorganın da dediği gibi bakın, sezon başı kadro düşüydü. Olmayabilir. Bakın zaten bu iş biraz böyledir. 3 milyon euroya bir Saşa Boy alırsınız. Yani yeni Saşa Boy alırsınız tutmaz. Başka bir yere 3 milyon euro alırsınız, tutar 30 milyon euro yolunu satarsınız. Yani okay. e, hamleleri böyle yaparsınız, 5 tane oyuncudan bir tanesi, iki tanesi tutsa zaten e, gemiyi yürütüyorsunuz çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla artık Galatasaray, yani Galatasaray bu işleri doğru yaptı bugüne kadar. Mesela Markao gitti. Markao'nun yerine kimi koydu Galatasaray? Nelson. Yok. Markao'nun yanında yedin Nelson. Mar- doğru. Markan'ın yerine kimi koydu? Abdülkerim koydu. Abdülkerim koydu. Nasıl oyuncular? Aynı ben oyuncular. yabancı düşünüyorum. Allah Allah diyorum. Davin Sana Sanchez yeni geldi. Abdülkerim koydu. Doğru. Aynı oyuncular. Mesela Markan'ı aldı, sattı, e, ciddi kar etti. Yerine Abdülkerim'i koydu. Sol ayak, teknik, oyun kurabilen, iyi savunmacı. Yani Konya'dan gelirken bu kadar e, Galatasaray bir numaralı oyuncusu olacağı benim aklıma gelmezdi açıkçası. Bir numaralı oyuncu olacağı benim aklıma gelmezdi. Yani Ama ben çok iyi stoper olduğunu biliyordum. Ben. Hani bir numaralardan bir tanesi o. Evet. Yani Musya'da bir numara. Abdülkerim yazmadan olmuyor. Yazacaksın oraya. İlla O da bir numara yani. Peki Gaziantep maçı ne olur? Zor maç olur. Boy, zor maç olur. Neden zor maç olur? Ee, Gaziantep beşli oynuyor. Üç stoper. Mesela şimdi İstanbul Spor üç stoper sıkıntı yarattı. Sivas Spor nasıl oynadı? Bülent Uygun'la Galatasaray'a karşı. Beşli. Beşli. Üç stoper sıkıntı yarattı. Antep üç stoper sıkıntı yaratacak. Antep Ama, üç stoper falan başladı sıkıntı yarattı. Mesela Galatasaray iyi başlıyor. E, tempolu başlıyor erken, ama erken, erken bulamıyor böyle. İşte Mesela Fenerbahçe'nin bu sezon baktığımız zaman işte 6'sı var, 7'si var, 5'i evet. var koparttığı maçta da Galatasaray'ın koparttığı maç sayısı az hep ikinci yarılarda. Hani 1-0 gidiyor, 2-1. Doğru. Bu sezonki skorlar hep öyle. Hiç böyle e, 5-6 atıp rahatlattığı maç yok. Doğru. Ama bu maç öyle olmayacak gibi geliyor benim. İlk yarıda bitirecekler işi. Yani zor maç ama işte dediğin gibi yani bu maçlar e, erken golle açmaya bakıyor işte. Erken gol yani erken golden kastım şu maçın ilk 5 dakika son dakikası değil. İlk 20-25 dakikada bir gol bile Gaziantep'e karşı ya da bu tarz takımlara karşı erken gol sayılabilir. Çünkü dirençleri çok düşüyor. Ya da o gol yemedikleri zaman ilk yarım saat sonrasında dirençleri çok yukarı çıkıyor. E, i̇ş biraz daha zorlaşıyor. O nedenle ilk yarım saatte mutlaka Galatasaray'ın golü ihtiyacı var. E, 
kolay maç değil kağıt üzerinde. Ama iç saha maçı olması tabii ki. Yani bir şekilde zorlansa da kazanıyor Galatasaray da iç sahada. E, ben bu kez ilk yarıdan da rahat olacağını olabilir, düşünüyorum maçın. Olabilir. Deyip Fenerbahçe'ye geçelim. E, çok acayip bir Başakşehir maçı oynandı. Fenerbahçe 3 maç üst üste ligde 1 gol attı ve 7 puan topladı. Antep 1-0, Samsun 1-1, Başakşehir 1-0 ve evet. 71 kez ceza sahası içerisinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Buradan penaltıdan bir e, gol çıkartıyor. Neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Ee, ya gerçekten enteresan bir maç oldu. Ee, Başakşehir'i ben çok negatif buldum. Önce onu söylemiyorum gerekir. Çok çok negatiflerdi ve tamam şimdi ilk yarının sonunda 10 kişi kaldı. İkinci yarıda o kadar kendi ceza sahalarına yayılmaları... E, anormal değil ama ilk yarıda da bence e, kötülerdi. Hatta şöyle söyleyeyim, bence Fenerbahçe'nin ilk yarısı 11-11'i, 11-10'a göre daha iyiydi. E, çünkü iyice gereği yığıldılar. Ama şu var, senin girdikten sonra atılan topların hepsini Kemi aldı, götürdü. Doğru, doğru. Zaten Piyonte, biraz... Piyonte kalsaydı böyle de olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Yani ben de Filip Kenin'in Başakşehir adına en olumlu oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok iyi maç çıkardı. Ve tek başınaydı. Yani Kenin'e atılan toplarda yanından sağından solundan koşu bile gelmedi neredeyse. Birkaç defa oldu. Zaten bir birkaç defa da tehlike yarattı. Tehlike yarattılar kenar ortası. Ee, Emirhan İkan vuramadı galiba bir pozisyonda evet. kale önünde vesaire. Ee, çok az destek almasına rağmen çok iyi maç çıkardı ama Başakşehir çok negatifti. Fenerbahçe'de yani 71 kez ceza sahasına giren bir takıma göre bence üretkenlikleri biraz düşük kaldı. Şimdi maç sonunda gol beklentisi 3 civarı. Ee, ama yani bunun bile yakını zaten biliyorsun penaltı. Penaltı. Penaltı. Evet penaltıdan sonra da ciddi pozisyonları var Fenerbahçe'nin. Yani Boşkale ner- direkten dönüyor. Öncesinde ve sonrasında çok... Yani oyunu iyice 75'ten 80'den sonra iyice yıktıktan yıkınca Fenerbahçe orada bir üretkenlik yakaladı. Ama onu çıkartınca ilk 75 dakika biraz daha problemli. Özellikle 45-75 arası daha problemli bence. Ee, ama yine de yani önemli rakamlar bunlar tabii. 30 Peki, şut, bu oyun, 3 gol beklentisi, bu oyun, 71 kez topla buluşma. Samsun maçında düşündüğü zaman... Hani... İsmail Kartal'a mı yazar bu s- puan kaybı ve sıkıntılı futbolla gelen galibiyet? Ya İsmail Kartal'a yazmaz bence. E, artık ben de aynı fikirde mi? Yani adam ne yapsın? Rakipler reaksiyon gösteriyor artık. Yani bu kadar gömülen takımlara karşı kolay değil. Samsun Spor gibi önde basan takımlara karşı kolay değil. E, Antep yine keza benzer şekilde 5'li savunmayla, üst stoperle e, epey derin bir savunma yaptı. Fenerbahçe bir şekilde o derin savunmalar açıyor. Ya bunu görüyoruz. Antep maçını da açmayı başardı. Başakşehir de açmaya başardı. Bir noktada açıyor. Ha, bazen açamazsınız. Bazen böyle de puan kaybedersiniz. Bence problem... Ee, ş- bu çok çare değil bence Fenerbahçe'ye karşı. Problem şurada bence. Şimdi Jeko çok gol attı, çok asist yaptı. Fenerbahçe'nin oyun planında çok önemli bir oyuncu. Orta sahaya gelerek, pas sağlamında, bağlantıda. Ama e, Jeko'nun attığı gollere baktığın zaman hazırlanış başı, bakımından mükemmel goller. Basit goller atıyor. Boş kale. Altı pasta kafa, altı pasta... Ee, yandan gelen ortaya ayak uzatma ama zor bir gol attığını görmedik. Evet. Yani birebir kaldı şöyle hafif sağ çekip vurdu yok. Bir de bütün topları tek tek vurmaya çalışıyor. Evet. Direğin Doğru. dibinden avut, direğin dibinden avut. Biraz daha e, skorer bir oyuncu olsa yani e, bir tut, bir düzgün vur. Daha güvenilir bu. O zaman 2-3 gelecek ama Jekod'a da böyle bir problem var. Ya top nereden gelirse gelsin sağ ayağına sol ayağına tek tek vurmaya çalışıyor. Evet. Ters ayağıyla çok vurmaya çalışıyor. Ters ayağıyla da genellikle çok isabetli olmadı. Ve yumuşak olmadı. şutlar atıyor. Evet doğru. Plaseler. Çok köşeye gitmiyor vuruşları. Ya da yani ya avuta gidiyor ya da genelde kaleci, kalecinin evet. üzerine gidiyor. Zaten Demir Spor maçı. Kaleciyi çalıştırdı birçok pozisyonda. Yani bence de girdiği pozisyonları düşününce şu anda çok daha yukarıda olması lazım. Ama yine de yani penaltısız, penaltıdan çok azsız destek alarak çıktığı gol rakamları etkileyici. Bu da tabii Fenerbahçe'nin üretkenliğinin biraz sonucu. Yani Fenerbahçe o kadar çok üretiyor ki, o kadar çok pozisyon buluyor ki, e, Ceko da senin söylediğin gibi, yani algı olarak böyle çok kaçırıyormuş gibi olmasına rağmen, ki katılıyorum buna, yine de çok ciddi bir gol rakamı çıkmayı başardı. E, ama yani keskinliğini tabii biraz daha artırması lazım. O keskinliğini artırırsa Fenerbahçe bu tarz maçları e, daha kolay geçecektir. Şimdi Ankara gücüyle oynayacaklar. Ee, şunu da sorayım. İç sahada. Fred, iç sahada. Fred'in sakatlığında e, direkt bozmadı. İsmail'in yanına Kurunç'u koydu. Ama şöyle e, düşünceler var. Hı hı. E, sol bekte Ostar Gold'e oynasın. E, Ferdi orada oynasın. Ya da daha farklısı Şimanski'yi Fred'in yerine çekip ortaya e, Cengiz'i sağa çekip e, 
İrfan Can'ı orada oynatmak ya da direkt İrfan Can'ı Galatasaray maçında olduğu gibi Fred'in... Üçünün daha kötü olacağını düşünüyorum. İsmail Kurunç mu diyorsun? İsmail Kurunç. Üçünün daha kötü olacağını düşünüyorum. Ya İsmail Kurunç çok iyi olacağından değil ama daha doğru. Ee... Normalin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kurunç niye aldı Fenerbahçe'ye? İsmail yerine. İsmail yerine aldı değil mi? Altı numaralı. Altı. Aldı. İsmail 8 numaralı nasıl İsmail'in? Kötü mü İsmail 8 numaralı? İsmail zaten e, eski bir 10 numara. Yani şey, aslında e, 8'li 6'lı zaten bundan... araya atmaya çalışıyor ama oynamadığı için bayağıdır orada hız şey pası ayak, araya atamıyor. Şiddeti Baskı ayarlayamıyor. Baskı yeterli değil ama baskı, çok karşılama, önde top kazanma ki 8 numarayken bunu çok daha rahat yapıyor. O yönden ciddi katkıları var şey. Mesela Ferdi bekten çıkarmak bence hiç doğru değil. Şimdi 8 numarada ne vereceğini biliyor musunuz Ferdi'nin? Bir, bir, Yok. Bir, emin misiniz Emre Cinler? Milli takımda bir orta saha oynadığı bir maç hatırlıyorum. Evet. Kuntus döneminde yanılmıyorsam. Ya Ferdi'nin top performansları bekte. O zaman niye? Ve sol bekte. Ve sol, ya sol, sağ bekte de çok iyi maçları var. Ya Tadiç'le... Tadiç çok iyi. Bence sağ ya, yani ortaya doğru kat etmesi Ferdi'nin bir avantajı. Tabi. Tabi tabi doğru. Ve sağ bekteyken e, ortaya doğru Biraz daha çizgiye kat doğru edemiyor. Kat doğru. edemiyor ve orası da kapandığı zaman da sol bekte kadar etkili olamıyor bence. Olabilir. Ama yani Ferdi'nin 8 numarada ne vereceğine emin değilsiniz. O zaman niye e, sol bekte kitap performansını bırakıyorsunuz ki ya da bekte kitap performansını bırakıyorsunuz? İrfan Can'ın bir merkez oyuncusu olmadığı açık. E, merkezde katkı yapar mı yapar ama istikrar bir şekilde bence yapamaz. Dolayısıyla e, diğer çözümlerin hiçbirinin e, kurun içi İsmail kadar e, sonuç vereceğini düşünmüyorum ben. E, son Fenerbahçe ile ilgili bir soru soracağım. Oster Volde ile ilgili. Şimdi Fenerbahçe Perele döneminde işte forvet arkası Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. 3 e, 5-2'nin sol kanat beki yaptı. O sayı sağ sağa çıktı. Kanat beki oldu. Şimdi 4-4-2'nin bekleri olarak oynuyorlar. Hı. Bu oyuncular devşirildi artık. Gerçek mevkilerine dönüştü. Oster Volde de Parma'dan alındığında geçen sezonun ortasında Jesus döneminde sol bek olarak çok eleştirilmişti. Sen de bu oyuncuya sabır edilmesi gerektiğini söylüyordun. Şimdi mecburiyetten sol stoper oynadı. Hızıyla birçok şeyi kapatıyor. Hata yapmıyor mu yapıyor özellikle çıkarken işte top tutmada. Her maç bir tane yapıyor ama bunları gençliğine de vermek lazım. Tabii. Sanki e, sol stoperliği sol bekliğinden daha iyiymiş gibi gelmeye başladı. Hatta ve hatta bunu gördükten sonra İtalyan takımlarının üçlüsünün sol stoperi Olurmuş gibi mi geliyor ve o Servelde'ye bu yönde teklifler gelecekmiş gibi mi geliyor? Ne dersin? Bence de yani stoper, stoperde oynayabileceği tek şey diziliş üçlü savunma bence. Üçlü savunmanın sol stoperinde çok ideal bir oyuncu olabilir gerçekten ama bence dörtlü savunması stoperi değil. Ee, performans olarak da yani neyi gösteriyor Jadon Servelde? Stoperde ne? iyi oyunlar oynadı mı? Oynadı. Nasıl oynadı? Hız. Hız, çabukluk, geçiş savunması değil mi? Evet. Ee, onu sol olarak ne yapabilir aynısını? Yani hiçbir... Ferdi var. He, fer... Ferdi var işte orada. Ee, bir de yabancı kontenjanı işte Ferdi'yi... Ya evet Ferdi var ama mesela Ferdi'yi sağ bekle attınız bazı maçlarda. Mesela şöyle söyleyeyim size. Şimdi çok uzayacak belki ama söylediğim şey. <gülüyor> e, Fenerbahçe'nin bir numaralı birebir savunmacısı kim? Bütün kadro içerisinde savunmada. Bir numaralı birebir savunmacısı. Yani geçiş savunmacısı. Hız, çabuk, Hızcık hukuk, arka atılan, arka atılan toplarda. Bence Bright. Ha tamam. Önde, önde yakalandığında. Tamam. Önde yakalandığında ve e, birebir savunmada da yani bir rakibin kenar oyuncusunu almakta da Bright çok iyi işler çıkartıyor. Şimdi Ama Bright bir sağ bek, değil mi? E, dolayısıyla rakibin sol önünde müthiş bir oyuncu varsa Bright varken işler çok kolay. Ama ya rakibin sağ önünde müthiş bir oyuncu varsa hücum önünde ee, onun karşısında kim var? Ferdi var şu anda. E, bazen savunmada sıkıntılar yaşadığı Ferdi zamanlar sıkıntı oldu. Ferdi sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde böyle bir zenginlik var. Jaden Solbeck olduğu denklemde. Yani mesela diyelim ki Fenerbahçe'nin ligdeki bir rakibi. Sağ önünde inanılmaz bir oyuncu var. Şimdi örnek vermeyeceğim. Çok rakibin en iyi kaliteli oyuncusu sağ öndeki oyuncu. E o zaman şunu yapabilir artık Fenerbahçe. Fenerbahçe Ferdi'yi sağ beki çekip, Ferdi'yi oradan çıkartıp, Solbeck, Jaden Osterwold yapıp Jaden'ı o oyuncunun karşısına koyabilir. Yani Aynı Bright gibi. Ama rakibi göre... 11 değiştirmez İsmail Kartal. Bunu çok net söyleyebilirim. Bence yapılabilir. Yapılabilir ama İsmail Kartal'ın öyle bir e, yani, düşünce yapıyorsun. Alessandro Indao'ya karşı Galatasaray'ın dün sol bek sağ sol bek sol stoperi sağ bek sağ stoper sağ bek sağ stoperi de sağ, sol bek sol stoper yapması rakiple alakalı bir şey. Kesin. Yani bunlar yapılabilir şeyler ve Ceyhun Osara böyle bu estinkliği sağlıyor Fenerbahçe. Ankara gücü maçıyla alakalı ufak da olsa bir ben... düşünce de alayım. Zor maç olacağını, çok zor maç olacağını düşünmüyorum. 
Ee, rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe... Hata yapmaz diyorsun. Samsun zaten, maçındaki gibi zaten. kaza olmaz. Peki Beşiktaş'a geçelim kısaca. Şimdi bu sezon 5. farklı teknik direktörüyle e, de yenildi. Adana Demirspor Spor beraber kaldı ama yani 5 Hoca 5'i de mağlubiyet gördü. Siyah beyazların başında. Demek ki sıkıntı çok fazla hocada değilmiş. Biraz oyuncu grubu. Tabii ki sakatlıklar, kadro tabii, dışılar, tabii. milli takımda tabii. olanlar. Şimdi bu maç öncesi yine cezalar da var. Tabii ee, Takımda. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Valla. Sivas'la. Zor, sıkıcı maç olur, zor maç olur. Sivas soğuk. Zemin problemli. Ee, Sivas Spor Galatasaray maçını izledik. Kötü maç oldu. Ee, ve zor maç oldu. Puan kaybetti ee, Galatasaray. Fenerbahçe şey, Beşiktaş için de çok kolay gözükmüyor. Yani Fener- Beşiktaş istemek çok zor. Yani bir arka arkaya Rize'yi yendi, Rize'ye dört attılar. İşte arka arkaya galibiyetler geldi, Santos geldi, bir hava oldu vesaire. Sonrasında hop Pendik Spor maçı. Ama acil transfer gerekirken biraz sanki sessiz kalındı. Bir Sinan Son geldi. Ya bence acil transfer gerekmiyor Beşiktaş'ta. Ya o, Ocak hayır ayında, onu sorarsa bence de böyle bitirmesi gerekiyor. Bitir, bitir git yani artık burada Ocak ayında hamle yapmalı. Semih 90 dakika oynat, Demir Egi'yi oynat. Tabii i̇şte ki. sol bek e, çocuğun adını unuttum. Sol bek genç oyuncuyu evet. da oynat. Hepsini oynat yani. Ee, Alabildiğin kadar puan al. Kupalara daha konsantre ol. Kupa maçını Antalya Spor Deplasman'a kupayı almaya git ama boşu boşuna e, transfer yapacağım diye para harcama. Ocak ayında çok pahalı oyuncular. Ocak ayında kimse iyi oyuncusunu vermez size. Ocak ayında... Bir takımın iyi oyuncusunu almak için çok para vermeniz lazım. E bizim takımların parası yok. Niye Bir yani? Fenerbahçe Niye? alabildi yani. Kurun içi aldı. Bakın şey yaparsınız. Param var. Yani şey, eksikleri gidikleri tamamlarsınız. Ama yani her zaman için fazla para verirsiniz Ocak ayında. Genelde böyledir bu. E Birçok teknik adam da, elit teknik adam da Ocak ayında transfer yapmayı tercih etmezler. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ocak ayında aldığınız oyuncu geldi. Ne zaman sistemi öğrenecek, ne zaman oynayacak? Ocak'ta geldi. E Mayıs'ta, Mayıs'ın başında lig, lig bitiyor Mayıs'ın ortasında. Geldi, alıştı, oynamaya başlaması Şubat, Şubat sonu, Mart, Mart, Nisan iki ay mı oynayacak bu çocuk? Herkes de durakma değil, gelir gelmez. E tabi tabi aynı. Akisar deplasmanında golünü alsın. Yani hiç Ocak ayında büyük operasyon yapmak çok mantıksız, hele şu ekonomi şartlarda. Peki, e, Trabzon'a geçelim. Rize'de kaybettiler, Galatasaray yenilgisi sonrası. Bakasetas, Panathinaikos'un yolunu tuttu. Evet. Çok büyük katkı verdi. Yani hatta Trabzonspor'u yerine Fenerbahçe'ye gelseydi o sene ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum. E, Bakasetas'ın. Olabilir tabi. Hani nasıl ki Selçuk İnan Trabzon'dan Galatasaray'a gittiğinde ligin kari, kaderi değişmişti. Evet. Öyle konuşuluyor. Evet. Bakasetas da o sezonun özelinde kader değiştirdi diye düşünüyorum. Ee, Trabzonspor güç kaybediyor. Transfer de yapamıyor. Ee, çok kötü durum. Yani Rize Spor maçına baktım. Ee, can sıkıcı bir futbol. Etkisiz bir futbol. Yani Rize Spor'un galibiyeti hak ettiğini söylemek çok yanlış olmaz. Ee, onlar da çok gümür gümür oynamamış ama anca bu kadar olur. Ee, şey maçına çıkan, Galatasaray maçına çıkan benzer bir 11. Ki bir de Hüseyin'i kaybettiler galiba. Ee, maçta. Dolayısıyla Çap, zaten... olsun ona da çapraz evet. sıkmış. Zaten bir kadro problemi var şeyde, Trabzonspor'da şu anda. Ee, bunu artarak da devam ettiğini görüyoruz yani. Mevcut 11 ile hakikaten zor. Onu da milli zor. takıma gitmesi çok Tabii. sürpriz oldu. Yani her şeyi mahveden yani. oldu zaten büyük ihtimalle. Umar'ı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarttılar. O maçıyı aldılar. Umar Kral Kupası'nda kadrodaydı. Enteresan. <gülüyor> Enteresan. Orada bir kategori döndü. Trabzonspor başlayandı ama. Evet. Enteresan hamleler gerçekten. Şimdi bu kadar eksik varken bir de işte üzerine Abdülkadir ile Umut'u kadro dışı bıraktılar. E, i̇dari anlamda da işte bir kulübün verdiği bir karar var. E, bunu eleştirmemiz mümkün değil. Ama bunun... Kadronun kalitesine, ilk 11 kalitesine verdiği zarar çok açık. Yani bunu Galatasaray maçında da gördük. E, Rizli Spor maçında da benzer şekilde ortaya çıktı. Kanıtları sahadaydı. E, kısa vadede çok zor gözüküyor Trabzonspor'a. Kasımpaşa'da şey. yani yabancı oyuncuları bile Tabii. çok kolay skor buluyor. Bir de Aytaç Kara var. Evet, ters bir, yani çok e, direkt bir takım, direkt gole gidebilen bir takım. Gollü maç olur. Golü maç olur. Bence de golü maç olur. Emre teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle. Senin yurganın yerini doldurmaya çalıştık. Haftaya <gülüyor> senin yurganı Ka- teslim edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. Teşekkür ederim. Ben Nesine teşekkür ederim. Süper Lig'in bugünlük sonuna geldik. Hoşçakalın.